എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കേക്കല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് വെക്കാറുണ്ട് ആ ചോക്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ചോക്ലേറ്റ് സ്ലാബ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡ് വാങ്ങിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാകും അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് റാപ്പേഴ്സും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇതിന് ലിങ്ക് ഇടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇനി ഈ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റിൽ വെച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബദാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഒന്നാമതും ചോക്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ചോക്ലേറ്റ് സ്ലാബ് ആണ് ഇതിന് പല ഫ്ലേവേഴ്സ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഡോക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഡോക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ലാബ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വരാം ഒരു ഹാഫ് കെ ജിയുടെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറുള്ള പാക്കറ്റ്സ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡുകൾ ഇതിപ്പം രണ്ട് മോൾഡാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റാപ്പിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ആണിത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം ചൂടുവെള്ളമാണ് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ താഴത്തെ ചൂടുവെള്ളത്തിന് ചൂട് ഈ ചോക്ലേറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവുകയും ചോക്ലേറ്റ് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇല്ല ഇളക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം ചൂട് കൂടും അപ്പോൾ ആ പോർഷനിലെ ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടറും ലിക്വിഡും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കത് മോൾഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചും ചെയ്യാം അപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചൂട് എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിയിലെ പോർഷനിൽ കാണാം ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ആയി തുടങ്ങിയത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഇത് ലിക്വിഡ് ആവുന്നവരെ ഇതും രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഓവനിൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വെക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണിത് ഈ മോൾഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മോൾഡിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചൊരു മൊത്തം അവളുടെ ഒക്കെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ആവും അത്
ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിടുക അതിനുശേഷം അത് ടിഷ്യൂൽ തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് അത്യാവശ്യം ഹോട്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്ലേറ്റിൽ അതിനുശേഷം ചോക്ലേറ്റ് എഗ്സ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കുക പ്ലേറ്റ് ചൂടായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആവും അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അന്നത്തെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണിത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ട് മതി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ മോൾഡ് വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വേറെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണിത് നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലൊരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വരരുത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകും നമുക്കിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം വെള്ളം വെച്ച് നമ്മൾ എപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ആവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിന് പറ്റുന്ന സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റാപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ടോഫി മോഡലിൽ റാപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ പേപ്പർ അത്യാവശ്യം തിന്നാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം റാപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള മോഡലിൽ ഇത് റാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം റാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബദാം ആഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന രീതിയിലല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വേനലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചോക്ലേറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ചോക്ലേറ്റ് റെസിപ്പി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻഷൻസ് എല്ലാം അതിൽ കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻസ് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഹാപ്പി ബേക്കിംഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ